Pemain yang uh, menyeramkan Dan uh, berikut ini akan saya ketengahkan sebentar nanti ya Selepas pesanan-pesanan berikut ini Tentang Pohon Beringin Dan uh, kisah yang diceritakan ini oleh Encik Mahmud uh, Kisahnya pengalamannya yang cukup uh, katanya uh, menyeramkan Apabila beliau dan rakan-rakan pancing Telah pun memancing di salah sebuah kawasan di Singapura Dan tempat mereka uh, memancing ni ada sebatang pohon beringin uh, Dan di sana tu beliau sebenarnya telah lepaskan hajat di pohon yang dimaksudkan Jadi apa yang berlaku akan saya beritahu anda Kisahnya mungkin seram Kalau anda dengar pun mungkin uh, boleh katakan kelakar seram pun ada Jadi jangan ke mana-mana Kisah Encik Mahmud dan Pohon Beringin Dan melegakan diri akan kembali sebentar nanti Ria. Terus berhibur bersama kami sebentar nanti Urusan rumah kita semua dah settle. Ejen Ghazali Aspa memang cebelang. Jujur, amanah dan profesional. As pun dah apply jadi ejen tim Ghazali Aspa tau, Bang. Iya. Yeah. Bagus tu, As. Lebih ramai ejen cemelang, lebih banyak hati pelanggan yang tenang. Kau tulis nombornya. Abang nak kasih dengan alamat. Dia pun nak jual rumah tau. 9 sifar sifar 11632. Ghazali Aspa, ejen cemelang, hati tenang. Ha, 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 ha. Telah tertulis dalam kitab akan kedatangan mereka Sekumpulan perwira raja-raja heavy metal yang sebenar Sudahkah anda yang bergelar rocker atau metalhead bersedia? Judas Priest Epitaph Farewell World Tour Isnin 20 Februari 2012 Fort Canning Park 8 malam Bersama kumpulan pembuka acara Lamb of God Dapatkan tiket di semua cawangan sistik Judas Priest Epitaph Farewell World Tour Anjuran LAMC Production Stesen Radio Rasmi Ria 897 FM Album ini terlahir di atas permintaan ramai Peminat-peminat MJ12, saksikan cerita seram Saka Mak Mina, lakonan DJ DJ Ria. Dan dengarkan kisah-kisah misteri bersama DJ Casey. Apa tunggu lagi? Dapatkan CD, VCD, Misteri Jam 12. Jangan takut hantu, rated PG. Keluaran live record dan disokong Ria. Lapan merona, merona Sembilan Satu rasa Tujuh Ria Ria Lapan Sembilan Tujuh Pendengar Ria 897, saya akan terus dengan kisah Encik Mahmud berkongsi pengalaman beliau uh, ketika memancing di salah sebuah kawasan di Singapura dan telah pun melegakan dirilah buang air kecil berdekatan dengan sebatang pohon, eh. uh, pohon beringin. Pohon beringin ni saya rasa bentuknya kalau boleh eh, dalam pohon tu ada beberapa batang pohon yang kecil-kecil lah. Eh. Macam serumpun lah uh, batang-batang pohon kecil ni menjadikan satu pohon beringin ke macam tu lah. Saya tak pastilah. Tapi uh, ber- saya rasa macam tu lah. Uh, saya juga ada uh, tunjukkan uh, sebuah uh, satu video ni. Uh, yang telah pun saya paparkan di saluran YouTube saya tentang pohon beringin. Mungkin pohon yang sama dimaksudkan oleh Encik Mahmud sebab beliau rahsiakan di tempat mana uh, beliau memancing bersama dengan rakan-rakan. Dan dan dalam kisah yang dikirimkan dalam email ingin saya bacakan uh, kepada anda semua kisah ini uh, uh, menceritakan tentang beliau dan rakan-rakan seramai uh, termasuk beliau tiga orang lah telah pun ke salah sebuah kawasan di Singapura untuk memancing di sana. Jadi kata Encik Mahmud uh, kisah bila tiba sebelas malam waktu macam tu lah seingat saya. Uh, ketika teman-teman saya sedang duduk minum kopi sambil merokok Saya pula rasa nak terkucil Sebab sejak petang tadi minum kopi kisi sampai dua Aha, Tumblr saya bawa bersama Jadi akhirnya bila nak buang air kecil Saya pun mencari spot yang baik lah Dan uh, sebenarnya di sana ada lagi beberapa keluarga yang lain Yang juga turut memancing dan berkilah Tapi mereka jauh dari kawasan kami Saya pun ternampak pohon beringin betul-betul di belakang kami Saya menghampiri pohon tersebut Kepala, mata, tengok kiri, kanan Periksa dulu Casey sebelum buang sebarangan Takut-takut orang nampak petik gambar dah satu hal Bila saya tengok blind spot semua dah clear Kata Encik Mahmud Saya pun mulalah buang air kecil Casey Sedang saya buang air kecil pada hari tersebut Entah macam mana saya dapat rasakan Ada angin tiup di telinga saya Ataupun macam orang teliup, uh, tiup sesuatu di telinga saya Sampai membuat saya rasa gerun dan sampai membuat saya seram sejuk. Saya pun dah habiskan buang air kecil. Saya kemudian 
tinggalkan kawasan itu Dibendekkan cerita Kami pulang ke rumah Selepas waktu subuh Masing-masing memandu Saya sampai di rumah Saya mandi bersihkan diri Kemudian saya solat subuh Dan saya tidur Malam yang sama kisi Waktu maghrib Sebelum maghrib saya dah rasa badan saya berbahang macam panas Saya suruh isteri saya ambilkan saya dua ubat demam Panadol Saya makan Kemudian saya minum air Saya baring terlantar di atas katil Semakin nak dekat maghrib badan saya semakin panas Kesi saya rasakan macam sesuatu yang tak kena Mohon maaf kalau kisah saya ini mungkin tak sedap didengar Tetapi tempat anu saya kesi Bengkak Terperanjat saya apabila melihat bengkak dan merah menyala Saya terus memanggil isteri suruh menelefon ambulans sebab saya dah tak tahan Ambulans datang Menjemput saya Menaiki katil yang ditorak Dan kemudian saya menaiki ambulans dan pergi ke hospital berdekatan dengan rumah saya Sampai di sana doktor telah pun menginjek saya Memberikan suntikan supaya saya dapat menahan sakit yang teramat sangat saya terkena sejenis virus kata doktor Dan mungkin dengan ubat yang dimakan Bolehlah hilang bengkak Tapi kisi semakin hari bila saya pulang Bengkak saya semakin menjadi-jadi Cuti sakit yang diberi 4 hari bertambah menjadi seminggu Dan akhirnya isteri telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar yang datang ke rumah Dan pakar itu mengatakan mungkin saya telah pun melakukan sesuatu di salah sebuah kawasan Saya teringat Saya buang air kecil di tempat kejadian Dua malam berikutnya, pakar tersebut dan saya telah pun singgah ke tempat yang dimaksudkan. Dan KC, menurut pakar itu, mungkin saya telah pun membuang air kecil dan terkena sesuatu. Apabila saya tengok KC, di pohon tersebut ada anak patung kecil yang saya tak nampak. Bila disuluh dengan lampu terperanjat, anak patung itu tersembunyi di celah-celah, di celah Celadahan di bahagian bawah pohon tersebut Kata Encik Mahmud Pakar itu telah pun melakukan sesuatu yang saya tak nak jelaskan lebih panjang Tapi katanya syukur Alhamdulillah dengan bantuan pakar Dengan kehebatan pakar tersebut Bengkak di anu saya berkurangan hari demi hari Sekarang kembali seperti sedia kala Dan sekarang kalau saya nak buang air kecil kisi Saya katanya di sini eh ha. Akan selalu bawa satu botol kosong Untuk melegahkan diri Itu saja pengalaman saya Terima kasih dan selamat tengah malam Kisah-kisah yang anda dengar Merupakan misteri jam 12 Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya Jangan mudah kita percaya Jangan kita terikut-ikut Ingatlah MJ12 Hanya satu hiburan Dengar ia 897 Bagaimana kisah Cik Mahmud eh? Adakah anda rasa dia salah? Pancut sembarangan Buang air kecil sembarangan Nah, tu dia Bagaimana kisah pengalaman ini? Sampai membengkak eh? Mm-mm. Sampai pergi ke, ke hospital pun masih sama jugalah Jadi bagaimana agaknya uh, Pengalaman-pengalaman yang diketengahkan pada malam ini Dan uh, anda rasa uh, Kalau anda sekarang nak terkucil tak tahan lah Mungkin anda berada di kawasan uh, Yang disebutkan oleh Cik Mahmud Apa anda buat? Anda tahan? Ataupun apa akan anda lakukan? Uh, jadi boleh kongsi dengan saya pengalaman anda Di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12